హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని క్రేజీ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పబోతున్నాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి మీరు పక్కా ఎంజాయ్ చేస్తారు బట్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే పక్కన ఉన్న గంటను కూడా యాక్టివేట్ చేసేయండి గంట ముఖ్యం బిగులు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా చిటికి వేసినప్పుడు సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అని చాలా మంది థమ్ ఫింగర్ మిడిల్ ఫింగర్ రాపిడ్ అవటం వల్ల వస్తుందని అనుకుంటారు కానీ సౌండ్ వచ్చేది మిడిల్ ఫింగర్ తంబు కింద తగిలినప్పుడు వస్తుంది కావాలంటే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి జపాన్ వాళ్ళు అక్కడ ఏవేవో కనిపెడుతుంటే ఈ ఎతవేం కనిపెట్టుకొచ్చాడు చూడు నేపాల్కి చెందిన ఈ డాక్టర్ ఇప్పటి వరకు లక్ష ముప్పై వేల కంట ఆపరేషన్ని ఉచితంగా చేశారు ఇతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో తెలుగంగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆఫ్తిమాలజీ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ని స్థాపించాడు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు చాలామందికి ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్స్ చేపించారు ఇతన్ని గార్డ్ ఆఫ్ సైట్ అని పిలుస్తారు ఇతనికి రోమన్ మక్సెసే అవార్డు కూడా వచ్చింది ఈ అవార్డు ఏషియాలో నోబెల్ ప్రైజ్ లాంటిది అయినా లక్ష మందికి ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్ చేపించాడంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్ జపాన్ లో నల్ల పిల్లి ఎదురైతే చాలా అదృష్టంగా భావిస్తారు కొన్ని దేశాల్లో వీటిని పెంపుడు జంతువులాగా పెంచుకుంటారు అదే మన ఇండియాలో అయితే నల్ల పిల్లి కనిపిస్తే దురదృష్టంగా భావిస్తారు అఫ్ కోర్స్ అది మూఢ నమ్మకం అనుకోండి అదే చైనాలో నల్ల పిల్లి కనిపిస్తే చాలు కూరండు కొని తినేస్తారు సౌండింగ్ తేడాగా ఉందని మాత్రం అనుకోకండి ఇది ఒక డీర్ దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ మాత్రమే హైట్ ఉంటుంది దీని పొడవు కేవలం యాభై నుంచి అరవై సెంటీమీటర్లు మాత్రమే ఉంటుంది దీని వెయిట్ ఓన్లీ త్రీ టు సిక్స్ కేజెసే ఉంటుంది ఇవి కేవలం పది సంవత్సరాలు మాత్రమే బ్రతుకుతాయి ఇవి ఈస్ట్ ఆఫ్రికాకి చెందిన డీర్స్ చూడడానికి చాలా క్యూట్గా ఉంది కదూ లేక్ కరాచే ఇది రష్యాలో ఉంది ఇది ప్రపంచంలోనే ది మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ లేక్ ఎంత పొల్యూటెడ్ అంటే మీరు అక్కడ ఒక గంట ఉంటే చాలు ఆ లేక్ నుంచి వచ్చే విషవాయువుల వల్ల మీరు కూడా అక్కడ వాయువుల్లో కలిసిపోతారు అంటే సింపుల్గా పైకి పోతారనమాట అసలు అంత పొల్యూషన్ అవటానికి కారణం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మధ్యలో అప్పట్లో సోవియట్ యూనియన్ ఈ లేక్ని నిర్మించింది వరల్డ్ వార్ టైంలో ఆటం బాంబ్ తయారు చేసేటప్పుడు దాని వేస్ట్ మొత్తాన్ని ఈ లేక్లో వదిలేసేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాంట్లో రేడియో యాక్టివిటీకి సంబంధించిన వేస్ట్ అంతా ఈ లేక్లోనే డికంపోజ్ చేస్తూ వచ్చారు ఎక్కువ మోతాదులో క్యానబల్ డిజాస్టర్ కూడా రిలీజ్ అవడంతో ఆ లేక్ బాగా పొల్యూట్ అయింది ఇలాంటి గాలిని పది నిమిషాలు పీల్చినా స్పృహ తప్పిపోతారు అలాంటిది గంటసేపు గాలి పీల్చుకుంటే పైకి పోకుండా ఇంకెక్కడ పోతారు పాకిస్తాన్లో ఒక చెట్టుని బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో అరెస్ట్ చేశారు నాకు అర్థం కాలేదు సార్ మీరు వినేది నిజమే జేమ్స్ అనే బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ బాగా తాగేసి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాడు అతను ఆ మత్తులో ఆ చెట్టును చూసినప్పుడు అది అటు ఇటు కదులుతూ కనిపించిందంట స్టడీగా ఉండమని ఆ ట్రీకి ఎంత చెప్పినా అది వినకపోయేసరికి యువర్ అండర్ అరెస్ట్ అని అన్నాడు అంతే పక్కన ఉన్న సైనికులకి దాన్ని గొలుసులతో కట్టేమని చెప్పాడు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆ చెట్టు గొలుసులతో కట్టేసే ఉంది మరి స్వతంత్రం వచ్చాక కూడా ఆ చెట్టు గొలుసులు ఎందుకు తీయలేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు అప్పట్లో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద తిరుగుబాటు చేసి ఆ ప్లేస్ని సొంతం చేసుకున్నాక ఆ చెట్టుని అలానే ఉంచేశారు ఎందుకంటే ఒక చెట్టుని ఇలా హింసించారు అలాంటిది అక్కడ ప్రజల్ని ఇంకెంతలా హింసించి ఉంటారు అని అన్ని తరాల వాళ్ళకి తెలియాలని ఆ గొలుసుల్ని అలానే ఉంచేశారు అయితే ఇప్పుడు అది మంచి టూరిజం స్పాట్ లాగా అయిపోయింది పాకిస్తాన్కి వచ్చే ఫారినర్స్ ఆ ప్లేస్ని అస్సలు మిస్ అవ్వరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఒక మహిళకు తన బ్రెయిన్లో నుంచి ఒక వాయిస్ వినిపించింది నువ్వు కంగారు పడకు నేను నీకు ఫ్రెండ్ లాంటి దాన్ని నీకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చాను అనే వాయిస్ వినిపించింది ఆ మాటలు వినగానే తను చాలా టెన్షన్గా ఫీల్ అయింది ఏం చేయాలో తెలియక డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇలాంటి హెల్యూజినేషన్స్ కామనే అని డాక్టర్స్ తనకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయేసరికి తను హాలిడే ట్రిప్కి వెళ్ళింది కొద్ది రోజులకి ఆమెకు మళ్ళీ వాయిస్లు వినిపించడం స్టార్ట్ అయింది ఈసారి రెండు వాయిస్లు వినిపించాయి వెంటనే నువ్వు ఇంగ్లాండ్కి రిటర్న్ అవ్వు అనే వాయిస్లు వినిపించాయి ఆమెకు నువ్వు వెంటనే లండన్లో ఉన్న బ్రెయిన్ స్కానింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళమంటూ ఆ అడ్రస్ని కూడా ఆ వాయిస్లు చెప్పాయి వెంటనే ఆమె తన భర్తను తీసుకుని ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది 
స్కానింగ్ రిపోర్ట్ చూస్తే ఆమె బ్రెయిన్లో ఒక ట్యూమర్ ఉంది డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసి ఆ బ్రెయిన్లో ఉన్న ట్యూమర్ని తీసేశారు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఆమెకు ఆ వాయిస్ని వినిపించలేదు కానీ ఆపరేషన్ అయిపోయాక ఒక్కసారి మాత్రం మేము నీకు హెల్ప్ చేయడానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం గుడ్ బాయ్ అనే వాయిస్ వినిపించింది అదే లాస్ట్ డాక్టర్ మాత్రం ఈ వాయిస్ని హెలిసినేషన్ కింద చూశారు కానీ అంత ఎగ్జాక్ట్గా ఆమెకి తెలియని హాస్పిటల్ అడ్రస్ ఎలా చెప్పగలిగింది ఒకసారి మైక్ టేసన్ జూ కీపర్కి టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ని ఆఫర్ చేశాడు దేనికో తెలిస్తే మైండ్ పోతుంది ఆ జూలో ఉండే గొర్రెలను చూస్తే తనకు ఫైట్ చేయాలని అనిపిస్తుందంట ఒకసారి అయినా దాంతో ఫైట్ చేసి దాన్ని నాకౌట్ చేయాలని అనుకున్నాడు కానీ జూ కీపర్ మాత్రం ఆ ఛాన్స్ టైసన్కి ఇవ్వలేదు ఒకవేళ జూ కీపర్ టైసన్కి ఛాన్స్ ఇస్తే గొర్రెలను నాకౌట్ చేసేవాడా అస్సలు కుదిరేది కాదు ఎందుకంటే గొర్రెల ఫేస్ బోన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఎంత బలంతో కొట్టినా దానికంటే టైసన్కే ఎక్కువ నొప్పి పుడుతుంది అంత పవర్తో పనిచేస్తే తన చెయ్యే బ్రేక్ అవుతుంది ఈ గ్యాప్లో గొర్రెల టైసన్ని ఈజీగా నాకౌట్ చేసేస్తుంది ఎడిసన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఎలక్ట్రిక్ పెన్నుని కనిపెట్టాడు సామ్యాల్ అనే అతను ఈ ఎలక్ట్రిక్ పెన్నుని మాడిఫై చేసి ఎలక్ట్రిక్ ట్యాటూ మిషన్ని కనిపెట్టాడు ఆ ఎలక్ట్రిక్ పెన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి ఎలక్ట్రిక్ ట్యాటూ మిషన్ని చేయడానికి అతనికి పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది సామ్యుల్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ ట్యాటూ మిషన్ని కనిపెట్టాడు ఈ జంతువుని చూడగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ హడావిడిగా పోలీసులకు కాల్ చేశారు చూడటానికి చాలా వింతగా ఉండేసరికి అందరూ బాగా భయపడ్డారు విషయంలోకి వెళ్తే ఇది ఒక జెయింట్ సాల్మండర్ ఇది దాదాపు ఆరు అడుగులు పొడవు ఉంటుంది ఇవి ఎక్కువగా నీళ్లలోనే ఉంటాయి నీళ్ల దగ్గర ఉండే కొండరాళ్ళ మీద ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి జపాన్ వాళ్ళు ఎక్కువ డ్యాములు కట్టడంతో ఆ సిమెంట్ డ్యాముల మీద నుంచి ఎక్కి ఇలా రోడ్డు మీదకు వచ్చాయి పోలీసులు మళ్ళీ దాన్ని చిన్నగా ఒక నదిలోకి పంపేశారు అదే చైనా వాళ్ళకు దొరికుంటేనా నా సామిరంగా మంచిగా ఉప్పు కారం వేసి కూర వండుకొని తినేసేవాళ్ళు మన దగ్గర ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడితే ఏం చేస్తారు వెహికల్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాదు నడుచుకుంటూ రోడ్ క్రాస్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ ఏ లైట్ పడిందో అనవసరం బండ్ల మధ్య కాస్త గ్యాప్ కనిపిస్తే చాలు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ రోడ్డుని క్రాస్ చేసేస్తారు వేరే దేశాల్లో అయితే అలా క్రాస్ చేస్తే ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది సో అక్కడ వాళ్ళు అంత సామాన్యంగా క్రాస్ చేయరు కానీ ఎక్కువసేపు ఉంటే బోర్ కొడుతుందని జర్మనీ వాడు ఒక ప్లాన్ వేశాడు వాళ్ళు నిలబడే చోట ఒక వీడియో గేమ్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఇక్కడ సిగ్నల్ పడినట్టే అవతలు కూడా ఎవరైనా అదే టైంలో సిగ్నల్ దగ్గర ఆగితే ఆ ఇద్దరు కలిసి పామ్ గేమ్ని ఆడుకోవచ్చు అదే గేమ్ మన ఇండియా దగ్గరికి వస్తే నైట్కి నైటే ఆ గేమ్ బాక్సులన్నీ దొబ్బేస్తారేమో అందుకనే మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇలాంటి సాహసాలు చేయరు అంతెందుకు హైదరాబాద్లో ఉన్న బ్రిడ్జ్ పిల్లర్స్కి నీట్గా పూల కుండీలతో డెకరేట్ చేశారు నైట్ టైం ఆ పూల కుండీల్ని నైస్గా దొబ్బేస్తున్నారు ఏమ్రా బాలరాజ్ ఏమ్రా మీ వాళ్ళ దేశానికి ఉపయోగం రెడ్ బుల్ యాడ్ చూసే ఉంటారు ఆ రెడ్ బుల్ తాగగానే మనిషికి రెక్కలు వచ్చి గాల్లో ఎగురుతాడు యాడ్ మొత్తం అయిపోయాక లాస్ట్లో రెడ్ బుల్ క్యూ స్విమ్మింగ్స్ అని వస్తుంది ఈ లైన్ని యుఎస్ఏలో ఒక అతను బాగా సీరియస్గా తీసుకున్నాడు తన రెడ్ బుల్ తాగాక రెక్కలు రాలేదని కోర్టులో కన్స్యూమర్ కేసు ఫైల్ చేశాడు ఈ కేసుని రెండు వేల పద్నాలుగులో వేశాడు మొత్తానికి ఆ కేసుని మనోడే గెలిచేశాడు దీంతో రెడ్ బుల్ కంపెనీ వాడు ఆ కస్టమర్కి పదమూడు మిలియన్ డాలర్స్ని పే చేయాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి ట్యాగ్ లైన్స్ ఉన్నాయేమో చూసి మీరు కూడా కేసు వేయండి డబ్బులే డబ్బులు టీవీలో వచ్చే యాడ్ ఎంతసేపు ఉంటుంది ఒక పది సెకండ్లు ఇరవై సెకండ్లు మహా అయితే ఒక నిమిషం కానీ బ్రెజిల్లో ఊహు అనే టీవీ ఛానల్లో డిసెంబర్ ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల వరకు అంటే సరిగ్గా పద్నాలుగు గంటలు ఈ యాడ్ని టెలికాస్ట్ చేశారు ఇంతకీ ఆ యాడ్ ఏంటో తెలుసా ఒక స్ప్రే బాటిల్ యాడ్ ఓల్డ్ స్పైస్ డియోడ్రంట్ అనే స్పే బాటిల్ యాడ్ని ఆ రోజు ప్లే చేశారు ఆ రోజు ఆ యాడ్ చూస్తున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఊహించుకోండి ఒక మహిళ నిద్రపోతున్నప్పుడు స్నేక్ స్కిన్ లాగా కనిపించే స్టాకింగ్స్ వేసుకొని పడుకుంది దుప్పటి నుంచి ఒక కాలు బయటకు వచ్చింది అది చూసి వాళ్ళ హస్బెండ్ నిజంగానే పాము వచ్చిందనుకుని పక్కన ఉన్న ఐరన్ రాడ్తో ఆమెను కొట్టాడు దెబ్బకి ఆమె కాలు విరిగిపోయింది ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్చల్ చేస్తుంది చూసిన వాళ్ళందరూ ఇలా బ్రహ్మానందం స్టైల్లో నవ్వుకుంటున్నారు కానీ అసలు విషయానికి వెళ్తే ఇది ఒక ఫేక్ పోస్ట్ యాక్చువల్గా 
ఆ స్టాకిన్స్ అమెజాన్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పోస్ట్ చేసిన ఇమేజ్ ఆ ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసి అలాగే రెండు వేల పదహారులో కాలు ఫ్రాక్చర్ అయితే ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చిన పేషెంట్ కాలు ఇమేజ్ని తీసి రెండింటినీ కలిపి ఒక స్టోరీని క్రియేట్ చేశారు ఇందులో ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ లేడీ కాదు జెంట్ మగవాడి కాలు ఇమేజ్ని తీసి ఆడవాళ్ళ కాలు ఇమేజ్ లాగా ఫేక్ స్టోరీని భలే క్రియేట్ చేశారు కదరా మనోళ్ళు చాలామంది ఫ్యాక్ట్స్ చూడంగానే అది నిజమో కాదో తెలుసుకోకుండా అందరికీ షేర్ చేస్తారు ఈసారి ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తే వెంటనే నమ్మకండి ఒకసారి వాటి గురించి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి లేదా అది నిజమో కాదో అని నన్ను కామెంట్స్లో అడగండి సాధ్యమైనంత వరకు వాటి ఒరిజినల్ స్టోరీని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ